ఉన్నాము చాలా మంత్స్ క్రితం స్టార్ట్ చేసాము సో వెర్ జస్ట్ డూయింగ్ లైక్ వన్స్ ఏ మంత్ అట్లా చేసుకుంటూ వస్తున్నాము రామాయణ ఇక్కడ ఫోకస్ ఏంటంటే ఈ రామాయణంలో మనకి మోస్ట్ ఆఫ్ అస్ మనకి ఇండియాలో ఉన్న వాళ్ళకి కథ తెలుసు కానీ మన ఫోకస్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనం రామాయణం నుండి రామాయణం మనకి ఎటువంటి లెసన్స్ ని అందజేస్తుంది ఎటువంటి అండర్స్టాండింగ్ ఇస్తుంది అండ్ తద్వారా మనము ఆ లెసన్స్ ని ఎట్లా అప్లై చేయొచ్చు మన లైఫ్ లో అనే దాని మీద ఫోకస్ ఉంది అనమాట ప్రస్తుతం ఈ ఈ సిరీస్ ఆఫ్ రామాయణ కథ మీద ఓకే సో ఆ సిరీస్ లో ఇప్పటి వరకు మేము బాలకాండలో ఏం జరిగిందో చెప్పుకున్నాము అండ్ పట్టాభిషేకం జరగాల్సిన శ్రీరాముడు అడవి అడవులకు వెళ్ళాల్సి వచ్చింది అండ్ దశరథుడుకి ప్రాణత్యాగం అయిపోతుంది ఆ బాధతో అండ్ రాముడు శ్రీరాముడు లక్ష్మణుడు సీతాదేవి వాళ్ళు వచ్చేస్తారు ఇక్కడ అడవులకు వస్తారు అండ్ దెన్ బంగారు లేడీ ఉంది కదా జింకది అక్కడ అక్కడ వరకు కూడా వచ్చామనమాట సో ఆ ఎపిసోడ్ లో ఏం మాట్లాడామంటే ఆ సీతాదేవి ఆ లక్ష్మణ్ణి వెళ్ళమని అడుగుతుంది అనమాట రాముడు రాముడికి ఆ రాముడు ప్రమాదంలో ఉండుంటాడు సో లక్ష్మణ నువ్వు వెళ్ళి మీ అన్నగారిని కాపాడు ఇప్పుడే వినిపించింది కదా ఆర్తనాదం లక్ష్మణ కాపాడు అని వచ్చింది కదా ఆర్తనాదము అందుకని నువ్వు వెళ్ళి కాపాడు ఎక్కడున్నాడు రాముణ్ణి అని సీతాదేవి చెప్తుంది అనమాట అప్పుడు లక్ష్మణ్ అంటాడు లేదు తల్లి అట్లా కాదు ఇదేదో మాయ జరుగుతుంది ఇక్కడ శ్రీరాముడు అంత పర్వతంతుడు అట్లాంటి కేక పెట్టడు ఆర్తనాదం పెట్టడు ఏదో జరుగుతుంది ఇక్కడ మీరేమి ఆ మాయకి ఎఫెక్ట్ కావద్దు ఏమీ తొనకద్దు శ్రీరాముడు తిరిగి వస్తాడు సేఫ్ గానే వస్తాడు అని చెప్తాడు అనమాట లక్ష్మణ్ కానీ సీతాదేవి తన తనకుండే యాంగ్జైటీ తనకు ఉంటుంది కదా సో పల విధాలుగా చెప్తుంది లేదు లక్ష్మణ వెళ్ళు అని కానీ లక్ష్మణ్ వెళ్ళాడు అనమాట మళ్ళీ సీతాదేవికి ఎక్కడ అవాంతరం వచ్చి పడుతుందో కాపాడాలి పక్కనే ఉండాలి ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వాలని కానీ సీతాదేవి ఎట్లాగూ వెళ్ళట్లేదు కానీ రాముడికి అక్కడ రక్ష కావాలి నేను ఏదో అనాలి అని చెప్పేసేసి నువ్వు నా మీద జీతంతో ఇట్లా ఉన్నావు ఇక్కడ లేకపోతే ఈ పాటికి వెళ్ళేవాడు అంటే చాలా కష్టంగా అనిపిస్తుంది లక్ష్మణ్కి వద్దులే తల్లి అట్లాంటి మాటలు వద్దులే వెళ్తానని చెప్తాడు అని వెళ్తాడు అండ్ ఈ లోపల ఆ లక్ష్మణ్ అటు వెళ్ళగానే ఆర్తనాదం వచ్చిన వైపు వెళ్ళగానే ఇటువైపు రావణ్ వస్తాడు రైట్ ఆ రావణ్ వచ్చి ఆ అది మన ఒక బెగ్గర్ రూపంలో నాట్ జస్ట్ బెగ్గర్ ఏంటంటే సాధు రూపంలో సాధు రూపంలో వచ్చి భవతి భిక్ష దేహి అని చెప్తాడు అండ్ దెన్ మనకు తెలిసిందే కదా లక్ష్మణ రేఖ ఏదైతే గీసి వెళ్ళాడో లక్ష్మణ్ అది దాటి ఇయాల్సి వస్తుంది అది అది అటువైపు అక్కడ అది జరుగుతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు మనం ఎక్కడున్నామంటే ఈ మరి ఇచ్చా ఉన్నాడు కదా ఆ శ్రీరాముడు బాధ చేసిన ఈ బంగారు లేడీ మరీచ ఈ మరీచ ఏంటంటే ఇవాళ మనం మరీచ గురించి మాట్లాడదాం ఆయన ఏం చేశాడు అండ్ ఆ పర్టికులర్ ఎపిసోడ్ నుండి మనకు తెలుసు తెలుసుకోవాల్సింది ఏమన్నా అది అది ఎన్నో చటాయు గురించి ఓకే ఇవాళ అదనమాట మన పాట సో ఈ మరీచ ఫస్ట్ ఎప్పుడు కలిసాడంటే శ్రీరాముడిని ఆ బాలకాండలో ఉందనమాట శ్రీరాముడు ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్ ఐదు సంవత్సరాలు ఆరు సంవత్సరాలు అప్పుడు ఆ విశ్వామిత్రుడు దశరథ దగ్గరకు వస్తాడనమాట వచ్చి దశరథ మాకు యజ్ఞయాగాదులకి ఇబ్బంది అవుతుంది అడవుల్లో ఈ రాక్షసులు అందరు వచ్చి మమ్మల్ని ఆ అవాంతరాలు పెడుతున్నారు చేయలేకపోతున్నాము సో మాకు ఆ ఒక ఒక ప్రొటెక్షన్ కావాలి వీటి ఈ అవాంతరాల నుండి పక్కకు పెట్టడానికి ఎవరైనా వచ్చి మమ్మల్ని సేఫ్ గార్డ్ చేయాలి ప్రొటెక్ట్ చేయాలి అప్పుడు మేము యజ్ఞము నిర్విరామంగా చేసుకోవడానికి ఉంటుంది సో నీ పుత్రుడు ఉన్నాడు కదా జ్యేష్ఠ పుత్రుడు 
రాముణ్ణి నాతో పంపిస్తావా అని అడుగుతాడు అనమాట విశ్వనాథుడు దాన్ దశరథుడు పంపిస్తాడు ఆ ఐదు సంవత్సరాల సో అప్పుడు శ్రీరాముడు ఆ ఆ యజ్ఞాలు అప్పుడు ఆ ఈ రాక్షసులు వస్తారు కదా ఆ వాళ్ళని వధ చేస్తూ ఉంటాడు ఒకసారి తాటక మరీచ అండ్ సుబాహు వాళ్ళు వస్తారు అనమాట మొత్తం యజ్ఞం జరిగే ప్రదేశాన్ని చిందర్వందర్ చేయడానికి అపవిత్రం చేయడానికి వస్తా రాపడానికి ఆ యజ్ఞాన్ని అప్పుడు శ్రీరాముడు పాటక వధ జరుగుతుంది సుబాహుని కూడా చంపుతాడు ఆ మరీచని ఏం చేస్తాడంటే ఎటువంటి బాణం ఉపయోగిస్తాడంటే మరీచ మీద అది షార్ప్ బాణం కాదనమాట వధించే బాణం కాదు ఇట్లా పుష్ చేస్తారే బాగా ప్రెషర్ తో పుష్ చేస్తే ఎట్లా ఉంటుంది బ్లంట్ అనమాట సో దాన్ని ఆ ఉపయోగిస్తాడు అనమాట శ్రీరాముడు మరీచుడిని టు పుష్ హిమ్ సో ఫార్ దూరం పడేయడానికి అటువంటి బాణాన్ని ఉపయోగిస్తాడు ఈ మరీచకి యాక్చువల్ గా ఎంత ఎంత పవర్ ఉందంటే ఆ వెయ్యి వెయ్యి ఎనుగులు బలం బలం అంటారే అంత బలం ఉంటుంది మరీచకి ఆయన ఆ మరీచుడు ఆ నెమ్మదిగా తోస్తే ఫారెస్ట్ ఫారెస్ట్ లో చెట్లు చెట్లే పడిపోతాయి అనమాట అంత బలం ఉంటుంది అంత బలవంతుడు మరీచ కానీ శ్రీరాముడు ఆరో ఎంత పవర్ఫుల్ ఉందంటే అంతటి బలవంతుడే థౌజండ్స్ ఆఫ్ మైల్స్ దూరంలో నెట్టి వేయబడతాడు అట్లా విసిరేయబడతాడు అనమాట అంత అంత బలమైన బాణం అనమాట శ్రీరాము బాణం సో అది జరిగేసరికి మరీచ అనుకుంటాడు అనమాట నేను ఇంత బలవంతుణ్ణి కానీ నన్ను త్రుటిలో ఇంత ఇదిగా ఒక్క బాణం అది ఒక బ్లంట్ బాణమే ఇంత ఇంత పవర్ఫుల్ గా ఉపయోగించాడంటే దెన్ శ్రీరాముడు ఆర్డినరీ ఆర్డినరీ బియ్యం కాదు ఆర్డినరీ కాదు ఆ మానవ మాత్రుడు కాదు అని మరీచకి అర్థం అవుతుంది సో అప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే ఆ స్వామి ఏ చేసినా కూడా ఎవరు స్వామితో ఎటువంటి రకంగా అయినా కూడా కాంటాక్ట్ లోకి వచ్చిన ఈవెన్ రాక్షసులైనా కూడా వాళ్ళకి మంచి జరుగుతుంది వాళ్ళకి మంచి జరుగుతుంది సో అట్లా మరీచకి ఏమవుతుందంటే హీ ఫీల్స్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఇన్ ద హార్ట్ లోపల మనసులో చేంజ్ వస్తుంది అనమాట ఈ శ్రీరాముని నేను ఎప్పుడు జయించలేను ఎంత శక్తివంతుడు పరాక్రమవంతుడు ఇట్లా కాలేదు కాని నేను ఇంకా తపస్సు చేసుకుంటా అనుకుంటాడు సో చాలా తపస్సు చేస్తాడు ఆస్టరిటీస్ చేస్తాడు దెన్ పాపాలన్నీ పోగొట్టుకోవాలనుకుంటాడు సో అట్లా దెన్ అప్పటికి ఇంకా చాలా క్లియర్ అవుతుంది ఓకే శ్రీరాముడు భగవంతుడు అని చెప్పి కానీ ఆ భయం మాత్రం ఎక్కడికి పోదనమాట రీచకి భగవంతుడు కరెక్టే కానీ నన్ను వధిస్తాడు అనే భయం ఎప్పటికీ పోదు నేను ఆ శ్రీరాముడి చేతులేనే ఎప్పుడో ఆ ప్రాణత్యాగం చేయాల్సి ఉంటుంది నన్ను వధిస్తాడు అని భయం ఎక్కడికి పోదనమాట మరీచకి తనకి ఆ మరీచకి భగవంతుడు పరాక్రమవంతుడు శక్తిమంతుడు అండ్ దుష్ట శిక్షకుడు అనే వారికే రియలైజేషన్ ఉంది కానీ ఆత్ర ఆత్రపాలకుడు అనాథ రక్షకుడు అనే రియలైజేషన్ లేదనమాట మరీచక అందుకనే ఆ భయం భయంతోనే ఉంటాడు సో ఆ ఒకసారి ఈ ఈ రావణుడు ఉన్నాడు కదా ఆ రావణుడు ఇలా ఈ సీతాదేవిని ఆ ఇది జరిగే కన్నం ఉంది అనమాట సీత అపహరణం కన్నం ముందు ఈ ఎపిసోడ్ చెప్తాను సో అప్పుడు రావణుడు అడుగుతాడు అనమాట ఇట్లా ఆ సీతాదేవిని అపహరించుకొని రావాలనుకుంటున్నాను నువ్వు ఇట్లా మాయా ఆ బంగారు లేడి రూపంలో మాయా జాలాన్ని ప్రదర్శించు రాముణ్ణి పక్కకు తీసుకొని రా అప్పుడు నేను సీతాదేవిని అపహరించుకొని వస్తాను 
ఇది నా ప్లాన్ ఈ ప్లాట్ కి నీ హెల్ప్ కావాలి అని అడుగుతాడు అనమాట రావండు ఇదంతా జరగదు ఈ అపహరణ జరగదు అప్పుడు మరీచ చెప్తాడు లేదు లేదు ఇటువంటి ఆలోచన ఇంకా అసలు ఎవరు చెప్పారు రాముడెవరో ఎంత పరాక్రమవంతుడో ఆ మనకంత ఐడియా లేదు కానీ డైరెక్ట్ గా రావండి అనకుండా నీకు ఈ పోయే బుద్ధి పోయే కాలం బుద్ధి ఎట్లా వచ్చింది రాముడితో ఎందుకు పెట్టుకుంటున్నావు అని డైరెక్ట్ గా అనకుండా ఎవరు నీకు ఇటువంటి ఐడియా ఇచ్చింది వాళ్ళు ఎవరో చెప్పు వాళ్ళు నేను చంపుతాను అంటాడు అనమాట మరీచ బికాస్ ఆయనకి భయం వేస్తూ ఉంటుంది మరీచకి రాముడు పరాక్రమవంతుడు ఎప్పుడో నాది రాస్తుంది నేను ఆయన చేతిలోనే పోయేలాగా రాస్తుంది అదేమన్నా ఈ టైంలో వచ్చి పడుతుందేమో అని భయం భయం స్టార్ట్ అవుతుంది మరీచ సో చెప్తాడు అనమాట ఏ రకంగా అయినా వద్దు శ్రీరాముడితో పెట్టుకోవద్దు ఆ అపహరణ వద్దు నీకు అల్లడి చాలా ఉంది ఎదాంత ఉండు అన్నట్టుగా మాట్లాడతాడు తను రావండి నో నువ్వు ఇప్పుడు నాకు ఆ ఈ పన్నాగంలో పాల్ పాలు పంచుకొని ఆ బంగారు లేడీ రూపం తీసుకొచ్చి ఆ పన్నాగం చేస్తావా రాముని పక్కకు తప్పిస్తావా వెళ్ళని గుడ్ లేకపోతే నా చేతుల్లో నీ వద ఉంటుంది అని చెప్తాడు రావండి అప్పుడు మరీ చనుకుంటాడు ముందుకు వెళ్తే నువ్వు ఈ వెనక్కి వెళ్తే గోయి ఏం చేయాలి అనుకుంటాడు అర్థమైంది మరీ చక్క ఇదేదో నాకు తప్పేలాగా లేదు నా చావు దగ్గపడింది నేను ఇక్కడ డెసిషన్ తీసుకోవాలంతే ఇప్పుడు ఎవరి చేతిలో చావాలి అదే మిగిలింది ఇప్పుడు నాకు ఆప్షన్ ఈ రాక్షసుడి చేతిలో దుర్మార్గుడి చేతిలో చేస్తే ఆ తర్వాత నా డెస్టినేషన్ ఏముంటుంది నేను పోయిన తర్వాత అది అంత శుభప్రదంగా కనిపించట్లేదు అదే శ్రీరాముడి చేతిలో ప్రాణాలు పోతే శ్రీరాముడు భగవంతుడు కాబట్టి ఎంత దయామయుడు అంటే భగవంతుడు శత్రు రూపంలో వచ్చి చంపుతున్నా కూడా వాళ్ళకి ముక్తిని ప్రసాదిస్తాడు సో ఆ రకంగా నాకు ముక్తి వస్తుంది ఈ రావణ్ చేతిలో పోయే బదులు నేను శ్రీరాముడి చేతిలోనే పోతానులే అట్లయినా ముక్తి వస్తుంది నాకు అని అనుకుంటాడు అనుకొని సరే రావణ్ చెప్తాడు అనమాట ఓకే అన్నట్టే చేస్తాను అని అట్లా అని చేస్తాడు ఈ పని ఆ బంగారు లేడీ రూపంలో రావడము అదే అని సో ఇక్కడ వి విల్ పాస్ ఓకే అండి ఎంత మందిలో మీరు మీలో ఎంత మంది మరీచ తీసుకున్న డెసిషన్ సరైందే అని అని అనిపిస్తుంది మీకు అండ్ ఎంత మందికి అంత సరికాదేమో ఇది అని అనిపిస్తుంది సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎక్స్ప్రెస్ కదండి వాట్ డూ యూ థింక్ మరీచ ఆయన ఆయన దృష్టితో ఆలోచించి శ్రీరాముడి చేతిలో పోతే మోక్షం అనే వస్తుంది రాక్షసుడి చేతిలో పోస్తే పోతే ఏముంటుంది నాకు అని చెప్పి బంగారు లైడి రూపం తీసుకొని ఆ శ్రీరాముడి తప్పు ఆ పక్కకి రప్పించి దీనికి కారకుడు అవుతాడు కదా సీత అపహరణానికి సో అది జరుగుతుంది కదా వాట్ డూ యూ థింక్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం నిరేషన్ లో పరీక్ష గురించి తను తీసుకున్న డెసిషన్ గురించి వాట్ డూ యూ థింక్ ఏదైనా పర్వాలేదు ఎస్ కరెక్టే చేశాడు ఏం చేస్తాడు ఆర్ మేబీ సంథింగ్ డిఫరెంట్ వాయ్ ఎవరైనా హరే కృష్ణ మతజీ ధన్యవాద్ ప్రణామ్ ఆ మతజీ మీ క్లాస్ విని చాలా రోజులు అవుతుంది చాలా బాగుంది వాళ్ళ మీ గొంతు వింటుంటే క్వశ్చన్ అడిగారు కదా మరీచి మరీచి చేసినవి మీ ఉద్దేశంలో చెప్పండి అని మాకు ఈ క్లాసెస్ అన్ని విన్న తర్వాత మాకు కూడా అలానే అనిపిస్తుంది మాతాజీ భగవంతుని రాక్షసుని చేతిలో చనిపోయే కంటే ఏమొస్తుంది మాతాజీ మనం చనిపోవడం అయితే ఖాయము తర్వాత ఇంకా రాక్షసుని చేతిలో చనిపోయే కంటే ఇప్పక భగవంతుని చేతిలో చనిపోతేనే మంచిది కదా ఆయన మనల్ని ఏం చేసినా కూడా ఆయన మనల్ని మన మీద ప్రేమతోనే చేస్తాడు కదా ఆయన మనకి ఏం చేసినా గాని నా మనసుకి అనిపించింది మాతాజీ అంటే ఆయన మళ్ళీ సీతమ్మని అపహరించడానికి సహాయం చేశాడు కాదని కాదు 
కానీ ఆయన ఇంకా ఏం చేయలేని పరిస్థితిలో ఆ పని చేశాడు కాబట్టి అది తప్పు కాదనిపిస్తుంది మాత ఒకవేళ అలా చేయకపోయినా రావణుడు అతన్ని చంపేసి వేరే వాళ్ళనైనా మళ్ళీ పెట్టేవాడేమో అని అనిపిస్తుంది కాబట్టి ఆ ముక్తి దొరుకుతుంది కాబట్టి రావణ చేతిలో చనిపోయే కంటే రావణ చేతిలో చనిపోయేది మేలు ఈ రావణుడు ఎట్లయినా సరే నన్ను చంపేసిన తర్వాత వేరే వాళ్ళని పెట్టడం గ్యారంటీ ఏంటి అని అనుకుంటాడేమో అని అనిపిస్తుంది మాతాజీ థ్యాంక్ యూ ఫర్ షేరింగ్ ఎనిబడి ఎల్స్ అండి మీకు ఏమన్నా డిఫరెంట్ గా అనిపిస్తుందా వాట్ వుడ్ యూ డూ ఇంకేమన్నా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయా నా కూడా శ్రీవెల్లి మాతతో వెళ్ళాలనిపిస్తుంది మాతాజీ మళ్ళీ ఇంకొక థాట్ కూడా వచ్చింది నాకు ఏంటంటే ఇప్పుడు తను చేసిన డిసిజన్ వల్ల రామ్ సీతాదేవి అపారాయణ జరుగుతుంది కదా రామన్కి కొద్దిగా నష్టమే వాటిలింది కదా దాని ద్వారా తను ఒప్పుకోకుండా రావణాసం చేత చనిపోయినా అది రామునికి వేవలన వెళ్తుంది ఆ డిసిజన్ కూడా రామునికి మేల కలుగుతుంది అలా తీసుకోవాల్సింది దీనికి ఉదాహరణగా మనం గోపికను కృష్ణుకి తలను వస్తుంది అన్నారు అందరి దగ్గర కలిస్తే వాళ్ళ పాత దూది ఏమంటే ఇవ్వరు అయితే గోపిక తెస్తారు ఎందుకంటే మాకు కృష్ణుడు బాగుంటే మాకు ఏ చిన్న పర్వాలేదు పర్వాలేదు అంటారు అది నాకు అలా అనిపిస్తుంది థ్యాంక్ యూ వండర్ఫుల్ అండి మీ థాట్స్ షేర్ చేసుకుంటున్నారు దట్స్ గుడ్ యా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మచ్ ఇది యాక్చువల్గా మనకి పర్టినెంట్ అనమాట పర్టినెంట్ ఎస్ థ్యాంక్ యూ ఈ క్వశ్చన్ పర్టినెంట్ ఇదేదో మరీచికి జరిగింది కదా ఆయన చూసుకుంటాళ్ళే ఆయన కదా డిసిషన్ తీసుకోవాల్సింది ఆయన అంత రిమోట్ లో కాదు ఇది ఇది మనకు కూడా పర్టినెంట్ అనమాట అందుకని ఐమ్ ఆస్కింగ్ ద క్వశ్చన్ బాగా థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ అండి మీది ఇద్దరు మాతాజీ దట్ వాస్ గుడ్ సో దట్స్ అ థాట్ ప్రాసెస్ కదా మనకి ఇంకేం చేయగలరు మరి అదే కదా పరిస్థితి ఈ రాక్షసుల బదులు అక్కడ ఆయన శ్రీరాముడి చేతిలోనే పోతే దెన్ అట్లీస్ట్ ఉంటుంది మోక్షం అన్న హరే కృష్ణ ధన్యవాద్ ప్రణామ్స్ అండి యాక్చువల్ గా నాకు ఒక చిన్న థాట్ వచ్చిందండి అంటే యాక్చువల్ గా శ్రీవల్లి మాతాజీ అండ్ మధుమతి మాతాజీ చెప్పింది యా అది ఆ వేలో వెళ్తే యా దాట్స్ అబ్సల్యూట్లీ ట్రూ అండ్ ద అదర్ వన్ నాకేమనిపించింది అని అంటే యాక్చువల్ గా మనము అంటే నేను రీసెంట్ గా జాయిన్ అయ్యాను సో ఇప్పుడు ఈ క్లాసెస్ అన్ని వినడము మనం సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ మన కృష్ణ అనుకొని ఇప్పుడు ఇదంతా అంటే ఆ పరమాత్ముడు ఆది పురుషుడే అలా అనుకున్నప్పుడు ఏంటంటే అతనికి తెలియకుండా ఏది జరగదు అతనికి తెలియకుండా అంటే అంటే పరమాత్మ అనుగ్రహము లేనిది చీమైనా కుట్టదు అని చిన్నప్పటి నుంచి నేర్చుకున్న దానితో నాకు అనిపించింది ఏంటంటే అంటే ఇప్పుడు మరీచ ఆ విధంగా ఆ తన బంగారు లేడి రూపంలో వచ్చి సీతాదేవిని అపహరణ చేయడానికి ఇకి కూడా అది ఇతను వేసిన ఒక లాంటి ఆ అంటే తనకి పన్నాగమ అని అనుకోవచ్చు అంటే ఆది పురుషుడికి ఆల్రెడీ తెలుసు అని నేను అనుకుంటున్నాను ఆ అది అది కూడా జరగాల్సిన ఆ అంటే యాక్చువల్ గా అది చెప్పాలి అంటే ఆ అంటే అది అలా జరగాలి అని రాసి ఉంది సో అందుకని అలా జరిగింది ఆ తో అన్నతో తనతో మరీచతో అలా చేయించబడింది అని అనుకుంటున్నాను సో ఇది ఇది నేను అనుకున్న ఒక చిన్న అభిప్రాయం అండి ధన్యవాద్ సో ఇందులో చూస్తే మనము ఇప్పుడు విభీషణుడు ఉన్నాడు కదండి విభీషణుడు అటువంటి పరిస్థితిలోనే 
ఉన్నాడు లంకలో ఆ రావణుడికి సస్పెషన్ వచ్చినప్పుడు నా దగ్గర నువ్వు ఆ నూకలు తింటూ ఇంకెవరో నామం తీసుకుంటున్నావని సస్పెషన్ సస్పెషన్ వచ్చిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి విభీషణుడి మీద అంటే విభీషణుడి కూడా ఆ ఏమంటారు లైఫ్ థ్రెట్ ఉండింది ప్రాణం ఆ ప్రాణం ఆపదలో ఉన్న సమయాలు ఉన్నాయి కానీ విభీషణుడు ఏం చేశాడు ఆ విభీషణుడు ఆలోచన ఎట్లా ఉండింది ఈ ఈ రాక్షసుడు ఉన్నాడు కరెక్టే కానీ నేను ఏది చేస్తే శ్రీరాముడికి ఉపయోగపడుతుంది సీతాదేవి కళ్ళంకలో ఉంది ఏ రకంగా సీతాదేవిని తిరిగి శ్రీరాముడి దగ్గర కలిపితే కలపాలి ఏ రకంగా శ్రీరాముడికి సాయపడాలి సీతాదేవికి సాయపడాలి అనే ఆలోచన ఉండింది అనమాట విభీషణుడికి ఎట్లాగైనా నేను ఈ రాక్షసుడు బారిన పడ్డా నేను నేను సీతాదేవిని శ్రీరాముడి దగ్గర కలపగలనో లేదో తెలీదు నాకు అంత పవర్స్ కూడా లేవు ఇప్పుడు అని అన్నట్టుగా ఆలోచించలేదు విభీషణుడు అండ్ విభీషణుడికి శ్రీరాముడు భగవంతుడు దుష్ట శిక్షకుడే కాదు అనాథ రక్షకుడు కూడా ఆపద్ బాంధవుడు కూడా అనే అనే విషయము రియలైజేషన్ ఉందనమాట సో విభీషణుడు లంక నుండి వచ్చి శ్రీరాముడిని కలుసుకొని మళ్ళీ సీతాదేవిని తిరిగి తీసుకొని రావడానికి సహకరించాడు రావణుడితో పాటు చేయి కలపలేదు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనూ ప్రాణం మీద ఆపద వచ్చినా కూడా రావణతో చేయి కలపలేదు నీటిలో కలిపితే నేను నా కోసమే చూసుకుంటే మరి శ్రీరాముడికి ఇబ్బంది అవుతుంది సీతాదేవికి ఇబ్బంది అవుతుంది సో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇదొద్దు అని అనుకున్నాడు విభీషణుడు విభీషణుడు కూడా అనుకుని ఉండొచ్చు ఈ రాక్షసు చేతుల్లో పోయే బదులు ఏదో రకంగా ఆ శ్రీరాముడి చేతుల్లో పోతే దాన్ని నాకు మోక్షం వస్తుంది అని కానీ విభీషణుడికి అసలు ఆ ఆలోచన కూడా రాలేదనమాట నా సంగతి పక్కన పెట్టు అక్కడ సీతాదేవిని కలపాలి శ్రీరాముడికి వాళ్ళిద్దరికి ఎట్లా మంచి జరగాలని ఆలోచనే ఉండింది విభీషణుడికి దాంతో ఏం చేశాడు ఆ ఈ రాక్షసు బారు నుండి ఎట్లా బయటపడాలనే ఆలోచన మొదలైంది విభీషణుడి మరీచకి ఆ ఆలోచన మొదలు కాలేదు మీరు గమనిస్తే రెండే చూస్తున్నాడు ఇక్కడ చావాలా అక్కడ చావాలా అంతే చూస్తున్నాడు కానీ ఒక ఒక స్టెప్ వెనక్కి వేసి సరే నేను ఇప్పుడు శ్రీరాముడి చేతిలో చచ్చిపోతే నేను మోక్షంకి వెళ్తాను ఆ మాట పక్కకు పెడితే మరి శ్రీరాముడి పరిస్థితి ఏంటి సీతాదేవి పరిస్థితి ఏంటి ఇదేదో కరెక్ట్ గా అనిపించట్లేదు నా మోక్షం విషయం పక్కకి ముందు భగవంతుడికి ప్రసన్నంగా ఉండాలి నేను వెళ్ళి మోక్షం మోక్షం వచ్చింది కదా అని అనుకుంటే అది సెల్ఫ్ సెంటర్డ్ థింకింగ్ అవుతుంది ఎక్స్క్యూజ్ మీ అది సెల్ఫ్ సెంటర్డ్ థింకింగ్ అవుతుంది ఆ కానీ రాముడి శ్రీరాముడి విషయం నుండి ఆలోచిస్తే అది గాడ్ సెంటర్డ్ థింకింగ్ సో అదనమాట ఇప్పుడు మన మన సబ్జెక్ట్ అనాలిసిస్ సెల్ఫ్ సెంటర్డ్ థింకింగ్ అంటే నా బాధ పోవాలి దేవుడా నాకు సుఖం రావాలి దేవుడా అందుకని నేను నీకు పూజ చేస్తున్నాను అది సెల్ఫ్ సెంటర్డ్ అంటే నేను నిన్ను నాది బిజినెస్ డీల్ నాకున్న బాధ పోగొట్టు అని నాకు లేని సంతోషం అందుకని ఆర్ ఈ బాధలన్నీ తీసేసి నాకు మోక్షం పెట్టేసాయి లిబరేషన్ ఇచ్చాయి అది కూడా ఒక రకంగా డీల్ అనమాట ఏదైతే అటువంటి ఆ అటువంటి అభిప్రాయంతో మనము ఉండి భక్తి చేస్తే అది సెల్ఫ్ సెంటర్డ్ అవుతుంది అనమాట ఇంకొకటి ఏంటంటే దాదర్ వన్ ఈస్ గాడ్ సెంటర్డ్ గాడ్ సెంటర్డ్ నా విషయం పక్కకు పెట్టు స్వామి నాకున్న బాధలు నీకు తెలుసు ఎప్పుడు పోగొట్టాలో నీకు తెలుసు నాకేమేం కావాలనుకుంటున్నానో లైఫ్ లో కూడా నీకు తెలుసు అది నాకు మంచి అయితే ఎప్పుడు ఇవ్వాలనుకో ఎప్పుడు ఇస్తే మంచిదో కూడా నీకు తెలుసు సో నా గురించి పక్క పెట్టు ఈ నాకు ఈ కష్టాలన్నీ పోయి మోక్షాన్ని అని అడగడానికి కూడా లేదు మోక్షం అంటే అసలు నీ నీ సేవ అనేది ఉండదు జస్ట్ అట్లా మోక్షం మర్జైపోయి ఆ 
అఖండ జ్యోతిలో అట్లా కూర్చొని ఉండడమి అది కూడా ఏముంది స్వామి అట్లా కూర్చొని ఎట్లా ఉంటా అఖండ జ్యోతిలో నాకు నీ సేవ కావాలి నిన్ను ప్రసన్నం చెయ్యాలి అది నాకు కావాలి అని అంటే అనుకుంటే అది గాడ్ సెంటర్ అంటే నిన్ను ఏ రకంగా నేను ప్రసన్నం చేయగలను స్వామి అనే ఆలోచన ఉంటే గాడ్ సెంటర్ నువ్వు ఏ రకంగా నాకు ఉపయోగపడతావు స్వామి అని అనుకుంటే సెల్ఫ్ సెంటర్ అని హ్యావింగ్ సెట్ దాట్ మనం అందరము ఇనీషియల్ గా టక్కున కష్టాలు వస్తున్నా మనకి కోరికలు ఉన్నా అన్నిటిని పక్క పెట్టేసి ఓకే స్వామి జస్ట్ నన్ను నీ సేవకి యూజ్ చేసుకో అని అనే అంత ఇదికి ఒకేసారి మనం వెళ్ళలేకపోవచ్చు ప్రాక్టికల్ గా మాట్లాడడానికి వచ్చినప్పుడు రైట్ అది అంత ఉన్నతమైంది కరెక్టే ఆ గాడ్ సెంటర్నెస్ జస్ట్ నన్ను నీ ప్రీతికరమైన సేవలో ఉంచు నీకేది ప్రసన్నము అది నాతో చేయించు అనేది ఉన్నతమైంది గాడ్ సెంటర్నెస్ కానీ మనం ఒకే ఇనీషియల్ స్టేజ్ లో టక్కున అక్కడ వెళ్ళలేకపోవచ్చు న్యాచురల్ గా అది అంత మంచిదని తెలి అంత గోల్ అని తెలిసినా కూడా అప్పుడు నో వరీస్ ఈవెన్ అండ్ సెల్ఫ్ సెంటర్డ్ అయినా కూడా ఎట్లో కట్ల అట్లీస్ట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ కృష్ణ ఇన్ అవర్ లైఫ్ మనంతట మనం చేసుకొని కృష్ణని పక్క పెట్టేసేసి మనమే కష్టాలు పోగొట్టుకోవాలని కూడా సుఖాలు తెచ్చుకోవాలని కూడా అట్లా ఏం చేయట్లేదు అట్లీస్ట్ మనము వీ హ్యావ్ యాక్సెప్టెడ్ లార్ కృష్ణ యాజ్ ఆర్ యాజ్ ద సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్ అండ్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు మేక్ అవర్ లైఫ్ బెటర్ విత్ హిస్ హెల్త్ రైట్ అది ఇనీషియల్ స్టేజ్ and that is also okay and lord krishna says that is good to start with no problem bhagavad gita la 7th chapter la anta chaturvida bhajante ma jana sukruti no arjuna artho jignasur arthati gnani cha bharatashaba chaturvida nalugu rakala manushulu ostaru nannu poojinchadaniki andaru sukrutile అందరు పాయస్ పీపులే అందరు పుణ్యవంతులే ఆర్తి నాకు ఈ బాధ తీర్చు స్వామి నాకు ఈ కష్టాలు ఉన్నాయి తీర్చు స్వామి అని అడుగుతూ నా దగ్గరకు వచ్చిన ఆర్తులైన జిజ్ఞాసులు క్యూరియాసిటీ సో వాట్ ఈస్ దిస్ లైఫ్ అబౌట్ నేను ఎక్కడి వచ్చాను నాకు కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి నాకు ఆన్సర్స్ కావాలి అనే క్యూరియాసిటీతో వచ్చిన నైమిషారణ్యులు సేజెస్ ఉన్నారే వాళ్ళకి చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అప్పుడు సుత గోస్వామి ఒక్కటి ఆన్సర్ చేస్తుంటారు కదా వాళ్ళు జిజ్ఞాసులను సో అట్లా అయినా పర్వాలేదు అర్థార్థి నాకే కోరిక ఉంది ఈ ఈ ఎగ్జామ్ లో పాస్ కావాలి నాకు ఈ లాటరీ రావాలి ఈ అమ్మాయి మ్యారేజ్ జరగాలి వాళ్ళకి మంచి జాబ్ రావాలి ఆర్ నాకు ఇది కావాలి ఏవైనా కోరికలు కావచ్చు అది అర్థార్థి అర్థార్థి అయినా జ్ఞాని నాకు భగవంతుడు తెలుసు ఓకే ఆ భగవంతుడు పూర్ణ పురుషుడు అండ్ నేను భగవంతుడిలో ఒక పార్ట్ అని జ్ఞానం ఆల్రెడీ ఉంది ఓకే ఈ నలుగురు పుణ్యవంతులే సుకృతి చేసుకున్న అని శ్రీకృష్ణుడు నలుగురిని యాక్సెప్ట్స్ అనమాట వెరీ గుడ్ నన్ను పక్క పెట్టేసి మీ లైఫ్ లీడ్ చేసే కంటే ఏదో రకంగా మీరు నన్ను నా లైఫ్ లో ఇన్వైట్ చేస్తున్నారు నన్ను మీ లైఫ్ లో ఇన్వైట్ చేస్తున్నారు అండ్ ఏదో ఒక రకంగా ఏదో ఒక రీజన్ తో భక్తి చేస్తున్నారు వెల్ అండ్ గుడ్ అని అని చెప్పి నెక్స్ట్ శ్లోకాలో చెప్తా అనమాట స్వామి తేషాం జ్ఞాని నిత్య యుక్తం ఏక భక్తేర్ విశిష్యతే ప్రియో హి జ్ఞాని నో అత్యర్థం అహం సచ మమ ప్రియ నలుగురు పుణ్యవంతులే కానీ ఆ జ్ఞాని ఉన్నాడే నేను సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్ and uh, uh, no na part and parcel ani telisina jnani unnade atla a jnanam tho nenu bhagavantadi ansam ani telusukoni tesham tesham ante nalugurillo jnani nitya yuktam atvanti jnanam unna vallu and ek bhakter visishyate atlanti jnanam tho nenu bhagavat ansani అంటే భగవంతుడికి ప్రీతి పాత్రంగా ఉండడానికి ఆ ప్రసన్నం చేయడానికి 
దట్ ఈస్ మై ఇటర్నల్ ఆక్యుపేషన్ అది నా రోలు నేను భగవంతుడికి ప్రీతికరమైన సేవ అందించే రోల్లో ఉన్నాను అని అర్థమైన వాళ్ళు అండ్ అట్లా చేసుకుంటూ ఏక భక్తి విశిష్యత అట్లా భక్తితో ఆరాధించి ప్రసన్నం చేసుకునే వాళ్ళు ఉంటారే ఆ పర్టికులర్ జ్ఞాని ఆ నాలెడ్జ్ ఉన్న డివోటి ఆ పర్టికులర్ డివోటికి అహం సచ మమ ప్రియ ఆ మనిషికి నేను చాలా ప్రీతి ప్రీతికరమైన వాడిని అటువంటి మనిషి నాకు చాలా ప్రీతికరమైన వాడు అని చెప్తాడు అనమాట శ్రీకృష్ణ ఓకే సో మనకి ఇప్పుడు ఇందులో అర్థమయ్యేది ఏంటంటే మనం ఏ రీజన్ వల్ల కృష్ణ కాన్షియస్ చేసిన భక్తి చేసిన బికాస్ కృష్ణ కాన్షియస్ మనం చేస్తున్నాం భక్తి చేస్తున్నాం కాబట్టి వీఆర్ గుడ్ బెటర్ దాన్ నాట్ హ్యావింగ్ కృష్ణ ఇన్ అవర్ లైఫ్ ఎట్ ఆల్ రైట్ సో వీఆర్ గుడ్ బట్ దిస్ కెన్ బి అప్గ్రేడెడ్ అనమాట గ్రాడ్యువల్ గా మనం ఇట్లా భక్తి చేసుకుంటూ పోతుంటే మనము ఒక్కొక్క గ్రేడ్ నుండి ప్రమోషన్ వస్తుంది అనమాట అంటే ప్రమోషన్ ఇన్ ద సెన్స్ ఆటోమేటిక్ గా మనం అడ్వాన్స్ అయితే ఉంటాం భక్తిలో అట్లా చేసుకుంటూ వెళ్తుంటే ఈ సెల్ఫ్ సెంటర్డ్నెస్ పక్కకి వెళ్ళిపోయి చాలా ఏంది కృష్ణయ్య ఈ సెల్ఫ్ సెంటర్డ్నెస్ నా 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 నాకు పెట్టు నాకు నాకు ఇది కావాలి అది కావాలి నాకు ఈ ప్రాబ్లం తీసే ఇది చాలా అయిపోయింది అడగడము ఇంకా అట్లా కాదు కానీ ఇది చెప్పు కృష్ణయ్య హౌ కెన్ ఐ ప్లీజ్ యూ అని ఆటోమేటిక్ గా మనము ఆ గ్రేడ్ నుండి అప్గ్రేడ్ అయిపోతాం అనమాట అంటే సెల్ఫ్ సెంటర్ నుండి వి విల్ బి మోర్ ఆఫ్ గాడ్ సెంటర్ ఇది ట్రాన్సిషన్ నెమ్మదిగా అవుతుంది బట్ దట్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్ మనం చేసుకుంటూ పోతే ఇది మన గోల్ ఇంకో ఇక్కడ ఒక బ్యూటిఫుల్ విషయం ఏంటంటే ఈ సెల్ఫ్ సెంటర్ లో మనం ఉన్నప్పుడు నాకు ఈ ప్రాబ్లం తీసేవా స్వామి నాకు ఈ ప్లెజర్ ఇవ్వవా స్వామి నాకు ఈ కోరిక ఉంది ఇది తీర్చవా స్వామి అని ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి అడుగుతాం కదా మనం అడిగినప్పుడు ఎస్పెషల్లీ విష్ణు ఆరాధకులైనా శ్రీకృష్ణుడు ఆరాధకులైనా స్వామి ఏం చేస్తారంటే మనకి ఏది మంచిదో ముందు చూపు అన్ని చూసుకొని కూడా ఏది మనం అడిగిన కోరికని ఎంత తీర్చాలి ఎప్పుడు తీర్చాలి అనేది బాగా తెలుస్తుంది స్వామికి సో ఆయన చూసుకుంటారు కానీ ఈ ఈ సెల్ఫ్ సెంటర్ నుండి మనము గాడ్ సెంటర్ వైపు వెళ్తున్నప్పుడు గమనించేది ఏంటి అంటే ఆటోమేటిక్ గా మన కష్టాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి పోతాయన్నమాట మనకి ఏవేవైతే కోరికలు కావాలనుకుంటామో ఈ ధర కోరికలు జరుగుతాయి ఆర్ జరగపోయినా మనకు పట్టదు ఎందుకంటే ఆ గాడ్ సెంటర్ వైపు వెళ్తుంటే దానిలో ఉన్న ఆనందం ఎంత ఉంటుందంటే అబ్బా అది ఇప్పుడు జరగపోతే ఏమైంది సరే ఒకప్పుడు కావాలనుకున్నాను ఇట్ డజన్ మ్యాటర్ టు మీ నా దిస్ ఇస్ సో గుడ్ అని ఆటోమేటిక్ గా అనిపిస్తుంది సో దీని వైపు ఏం చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఇవన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి ఏంటంటే ఇప్పుడు టెంపుల్కి వెళ్ళి ఉందనుకోండి స్టెప్స్ ఎక్కుతాం కదా ఆ ఏడో స్టెప్ ఎనిమిదో స్టెప్ ఎక్కుతున్నప్పుడు అర్థం ఏమంటే ఆల్రెడీ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు స్టెప్లు ఎక్కేసాము అట్లా సో అట్లా మనము భగవంతుడికి ఏది ప్రీతికరంగా ఉంటుందో అది చేస్తాము అనే ఆలోచన పెట్టుకున్నప్పుడు అది హైయెస్ట్ స్టెప్ కింద లెక్క ఆ దిశగా వెళ్ళి మనం ఆ దిశగా చేస్తుంటే కింద మెట్లే ఉన్నాయో ఆటోమేటిక్ గా దానిలో వచ్చే తృప్తి ఆటోమేటిక్ గా మనకు వచ్చేస్తుంది దానికి సంబంధించిన ఏమైనా కష్టాలు పోవాల్సినవి ఉంటే అవి కూడా ఆటోమేటిక్ గా పోతాయి ఇది సెల్ఫ్ సెంటర్డ్ గాడ్ సెంటర్డ్ ఇప్పుడు మరీచ ఏం చేశాడు అంటే సెల్ఫ్ సెంటర్ దగ్గర ఆగిపోయాడు నాకు మోక్షం వస్తే నాకు మోక్షం రావాలి అనే దాంట్లో ఆగిపోయాడు నా మోక్షం సరే అది తర్వాత సంగతి మరి రాముడికి ఇంత ఇబ్బంది అవుతుంది కదా ఈ ఈ మోక్షం సంగతి శ్రీరాముడు భగవంతుడు అయినప్పుడు ఈ మోక్షం అనేది కూడా చూసుకుంటాడు అది పక్క పెట్టేస్తే నేను నేను ఎట్లా చేయగలను నేను శ్రీరాముడికి ఎట్లా ఉపయోగపడను పడగలను సరే రాక్షసుడి చేతిలో నా చావు ఉండని చావు ఉంటుంది నేను సహకరించకపోతే ప్రాబబ్లీ నేను ఆ బంగాళేడి వెళ్ళిపోయి తీరా చంపే కన్నా ముందు శ్రీరాముడు పక్కకు వచ్చినప్పుడు చెప్పేచ్చేమో నేను రామా 
ఇది సంగతి ఇది ఇట్లా అని అప్పుడు సీతాదేవి అపహరణం జరగకుండా ఉంటుంది కదా వాళ్ళకి ఇబ్బంది కాకుండా ఉంటుంది కదా ఆయన శ్రీరాముడు భగవంతుడు శక్తివంతుడు కదా అండ్ అనాథ రక్ష అనాథ రక్షకుడు కూడా ఉంటాడు కదా అవచ్చు కదా సో నేను ఈ విషయం చెప్తే నాకు షెల్టర్ ఉంటుంది కదా నేను చావకుండా ఈ రాక్షస చేతిలో చావకుండా కూడా ఆ చేయగలిగే శక్తి కూడా ఉంటుంది కదా సో ఎట్లయితే చేసి ఆ నేను శ్రీరాముడికి ఏదైతే ఉపయోగపడుతుందో అది చేస్తా అని అనుకుని కూడా ఉండొచ్చు మరీచ కానీ అనుకోలేదు అట్లా ఇట్లా ఫస్ట్ స్టెప్ దగ్గర ఆగిపోయాడు సెల్ఫ్ సెంటర్డ్ దగ్గర అదనమాట అంటే ఆయనకి రియలైజేషన్ లేకపోయింది ముందు ముందే అనుకున్నాను భగవంతుడు దుష్ట శిక్షకుడు అక్కడితో అయిపోయింది అనమాట థాట్ ప్రాసెస్ అయింది అనాథ రక్షకుడు అనే రియలైజేషన్ లేదు అందుకనే విభీషణుడికి వచ్చిన థాట్స్ రాలేదు విభీషణుడికి ఆ రియలైజేషన్ అనాథ రక్షకుడు కూడా సో నేను స్వామి కార్యంలో పాల్గొంటే ఎట్లోకట్లా నన్ను రక్షిస్తాడు సో అదే గాడ్ సెంటర్డ్నెస్ సెల్ఫ్ సెంటర్డ్నెస్ నుండి గాడ్ సెంటర్డ్నెస్ కెల్లడం దాట్స్ అబౌట్ మరీచా Um, shall we talk about jata you also or uh, em antaru what do you say or do we just yeah sure mata ji yeah we have time so we can yeah, yeah. okay adi ee marichadandi manam mana life lo kuda reflect chestunte manam as long as mana thought ఇది చేయడం వల్ల భగవంతుడికి ప్రసన్నంగా ఉంటుంది లోక కళ్యాణం అవుతుంది అనే థాట్ వైపు ఆ దిశ వైపుగా వెళ్ళగలిగితే మనం మనకి ఉండే కష్టాలు అవి 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 కూడా నెమ్మ నెమ్మదిగా చూస్తాం మనం అవి ఏదో రకంగా దే విల్ బి అడ్రస్డ్ అండ్ మనకి ఏమన్నా చిన్న చిన్న కోరికలు ఉంటే దానికి సంబంధించి ఆనందం ఉంటే అవి కూడా ఏదో రకంగా దట్ కెన్ దట్ దట్ విల్ బి టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ఆల్సో again this is a journey but this is what uh, we have seen from ramayana okay ippudu jatayu jatayu ah dasaradudu unnadu kadandi dasaradudiki very good friend anamata so dasaradu uh, jatayu old uh, old old bird anamata adi ah uh, అరణ్యంలో జట జటాయి ఉన్నాడు అనమాట సో శ్రీరాముడు సీతాదేవి లక్ష్మణ్ వాళ్ళు అరణ్యవాసంకి వస్తున్నప్పుడు జటాయి కలుస్తాడు అనమాట కలిసి ఒక ఒక తండ్రి లాగా అంటే తండ్రి ఫ్రెండ్ కదా దశరథుడు ఫ్రెండ్ కదా ఒక తండ్రి లాగా సరే వెల్కమ్ వెల్కమ్ రామా మీ అందరికీ వెల్కమ్ సారీ ఇట్లా ఇట్లాంటి పరిస్థితి వచ్చింది మీకు అరణ్యవాసం చేయడ చేసే పరిస్థితి వచ్చింది కానీ నేను ఇక్కడ ఉన్నాను నేను మీ మీకు ఇవ్వగలిగినంత ప్రొటెక్షన్ మీకు ఇవ్వగలిగినంత సర్వీస్ చేయాలనుంది నాకు సో నేను ఇక్కడ అరణ్యంలో ఉంటా ఎప్పుడైనా ఏదన్నా కావాలంటే నా ఒక కేక్ అయ్యండి దెన్ వచ్చి నేను చూసుకుంటాను అని అని చెప్తాడనమాట చిటాయి మొదట్లోనే అరణ్యవాసంకి వచ్చినప్పుడు సో అది జటాయు రోల్ ఆల్రెడీ తెలుసు అనమాట యాజ్ ఎ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ లాగా దసరథుడి ఫ్రెండ్ కదా అందుకని సో ఇక్కడ సీత అప అపహరణం జరుగుతున్నట్టు ఆ రావణుడు ఒక విషయం అండి సీతాదేవి శ్రీరాముడి శక్తి ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అని స్పిరిచువల్ ఎనర్జీని రావణుడు వంటి డెమానియక్ ఎనర్జీ నెగిటివ్ ఎనర్జీ టచ్ చేయలేదు సో సీతాపహరణం అనేది నిజమైన సీతాదేవిని ముట్టుకునేంత అర్హత గాని ఎలిజిబిలిటీ గాని రాక్షసుడికి లేదనమాట సో ఆ సీతాపహరణం జరిగింది అసలు సీతాదేవి షి వాస్ హిడెన్ ఇన్ ఇన్ ద ఫైర్ బై అగ్ని సో రావణుడు తీసుకొని వెళ్ళింది ద ఇమేజ్ ఆఫ్ సీతాదేవి సో అదొకటి మనం అట్ ద బ్యాక్ ఆఫ్ ద మైండ్ ఎందుకంటే ఎవరైనా అనుకోండి రావండి ఏంటి సీతాదేవి 
తీసుకొని వెళ్ళమంటే జుట్టు పట్టుకుని లాగడం అంటే తీసుకొని వెళ్ళమంటే హౌ కెన్ దట్ హ్యాపెన్ అండి చైతన్య మహాప్రభు ఉన్నారు కదా తను హీ వాజ్ గివింగ్ ద క్లారిఫికేషన్ సౌత్ ఇండియాలో ఒక రామభక్తుడు ఉంటే తనకి ఆ క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చాడు అనమాట ఏ పురాణంలో నుండి ఇది ఇస్ అట్ కూర్మ పురాణం ప్రభు ఈ ఈ డీటెయిల్ ఉంది ఈ పర్టికులర్ డీటెయిల్ ఉంది అనమాట ఆ సీతాదేవిని అసలు సీతాపరాణం జరిగింది అసలు సీతాదేవి కాదు మాయా సీతాదేవి షాడో ఆఫ్ సీతాదేవి సో అది ఎవరికైనా లోపల అనిపిస్తుంటే అట్లెట్లా సీతాపరాణం రావండి తీసుకెళ్ళడం ఏంటంటే అదనమాట సో జస్ట్ మేక్ యూ ఫీల్ బెటర్ దిస్ ఈస్ అఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ సీతాదేవి సో ఈ సీతాదేవి అపహరణం జరుగుతున్నప్పుడు జటాయు చూస్తాడనమాట చూసి ఏంటిది జరుగుతుంది అని ఇది ధర్మం కాదు ఆ సీతాదేవి శ్రీరాముడు సొత్తు ఇదేంటి నువ్వు చేసే పని అని రావణుడికి ఆ హితబోధ చేస్తూ ఉంటాడనమాట రావణుడి రావణుడి సీతాదేవిని ఒక ఇట్స్ ఇట్స్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ పుష్పక విమానం అని కాదు కానీ ఒక మాయా మాయా విమానం అనుకోండి ఆ మాయాజాలాలు తెలుసు కదా రావణుడికి ఆ మాయా విమానంలో తీసుకొని వెళ్తుంటే జటాయు కూడా ఆ ఎగురుకుంటూ ఎగురుకుంటూ సైమల్టేనియస్ గా ఆ విమానంతో పాటు వెళ్తూ చెప్తాడు అనమాట రావణుడికి ఫస్ట్ నీకు మతి భ్రమించిందా ఇది ఇది అధర్మము చెయ్యకు అట్లా అని వినడు రావణుడు వినే స్థితిలో లేదు కదా సో ఇక ఇట్లా కుదరట్లేదు ఎట్లా చెప్పినా కూడా కుదరట్లేదు ఇంకా నేను ఎట్లో ఒకట్లా చేసి ఈ మాయా రథాన్ని ఆపాలి లంక దిశగా వెళ్ళొద్దు శ్రీరాముడు ఈ దిశగా వస్తే అట్లీస్ట్ ఫైట్ చేస్తాడు అందుకని ఈ మా ఈ మాయా రథాన్ని అయినా ఆపాలి అని ఆ ఈ జటా ఏం చేస్తాడంటే ఆ హార్సెస్ ఉంటాయి మాయా రథానికి హార్సెస్ ని ఒక్కొక్క హార్సెస్ ని పడగొట్టడానికి ట్రై చేస్తాడు పడగొడతాడు ఓకే హార్స్ ని తర్వాత డ్రైవర్ ని కూడా పడగొడతాడు ఆ జటాయు ఆ బీక్ తో మన బీక్ ముక్కు చాలా షార్ప్ ఉంటుంది కదా దాంతో వింగ్స్ తో క్లాస్ తో ఎట్లో పడగొడతాడు అనమాట దెన్ అప్పుడు శ్రీ రావణుడికి చాలా కోపం వస్తుంది రావణుడు మాయాజాలం తెలిసినాడు శక్తివంతుడు ఎనర్జెటిక్ యూత్ లో ఉన్నాడు అంత శక్తి ఉంది జటాయు ఓల్డ్ మాయాజాలం తెలియదు అంత ఎనర్జీ లేదు అండ్ బర్డ్ రూపంలో ఉన్నాడు ఏమీ ఆయుధాలు కూడా ఉపయోగించే ఇది లేదు ఆయన ఇదంతా ఏది పట్టలేదనమాట జటాయుకి ఆ అప్పుడు సీతాదేవి చెప్పొద్దనమాట జటాయుకి గమనిస్తుంది ఏం జరుగుతుంది గమనించి అమ్మో జటాయుకి ఆ ఈ రావణుడు జటాయు చంపేస్తాడు ఆ అసలే ఓల్డ్ ఉన్నాడు పాపం ఆ శక్తి సరిపోదు అందుకనే చెప్పొద్దు అనమాట సీతాదేవి ఆ జటాయుకి వద్దు నువ్వు ఫైట్ చేయొద్దు రావణ్తో జస్ట్ ఇక్కడే ఉండు ఉండి శ్రీరాముడు ఈ దిశగా వచ్చినప్పుడు ఈ డైరెక్షన్ లో వెళ్ళాడని ఆనవాళ్ళు చెప్పు అప్పుడు శ్రీరాముడు వచ్చి ఫైట్ చేస్తాడు నువ్వు మాత్రం ఫైట్ చెయ్యకు నీ ప్రాణానికి హాని ఉంటుందని సీతాదేవి చెప్తుంది ఆ కానీ జటాయు అట్లెట్లా నేను పక్కకు ఉండగలుగుతాను ఇంత జరుగుతుంటే చూస్తుంటే ఎట్లా ఉండగలుగుతాను నా శక్తి మీద నేను చేస్తాను అని ఆ రావణ్ణి కూడా ఆ ఇట్లా జుట్టు పట్టుకుని లాగుతాడు అనమాట రావణుడికి చాలా కోపం వస్తుంది నేను సీతాదేవిని నా 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 వీరత్వం ప్రదర్శించడానికి తీసుకొని వెళ్తుంటే సీతాదేవి ముందే నన్ను ఇన్సల్ట్ చేస్తాడా అని బాగా కోపం వస్తుంది అనమాట రావణుడికి ఇంకప్పుడు రావణుడు కూడా ఆయుధాలు తీసుకుంటాడు అప్పటి వరకు ఇగ్నోర్ చేస్తాడు అనమాట ఏ ఏదో ఓల్డ్ బర్డ్ ఎట్లెట్లా కొడుతుంది వెళ్ళిపోతుందిలే అని ఇగ్నోర్ చేస్తాడు కానీ రావణుడు జుట్టు పట్టుకొని కూడా ఆ రథం కింద ఉండి పడేసినప్పుడు అప్పుడు రావణుడు చాలా ఫ్యూరస్ అవుతాడు కోపం వచ్చి ఆ సాడ్ తీసుకుంటాడు పెద్ద ఖడ్గం తీసుకొని ఒక వింగ్ కొట్టేస్తాడు ఒక రెక్కని కట్ చేసేస్తాడు అనమాట బాగా బ్లీడ్ అవుతుంది కష్టపడతాడు అయినా కూడా ఆగడు జటాయు లేదు నేను చేయాలి చూస్తూ ఊరుకోలేను ఎట్లాగైనా ఆపాలి ఆ శ్రీరాముడు వచ్చే వరకు ఏదో ఒకటన్నా చేస్తూ కాలాన్ని ఇట్లా ఇక్కడే వెళ్ళబుచ్చాలి అప్పుడు వస్తాడు శ్రీరాముడు ఇక్కడికి అనే తోటలోనే ఉంటాడు 
అందుకనే ఉన్న ఒక్క వింగ్ తోనే ఫైట్ చేస్తుంటాడు అనమాట ఆ వింగ్ ని కూడా కొట్టేస్తాడు రావణుడు మొత్తం బ్లడ్ పూల్ లో ఉంటాడు ఆ మన జటాయు సో ఆ వింగ్ ని కొట్టేసేసి ఆ కొట్టేస్తాడు మ్యూటిలేట్ చేస్తాడు బాగా అంటే ఎట్లా పడితే అట్లా కత్తితో రావణుడు గుర్తు పట్టకుండా మొత్తం బాడీని ఆ బాగా కట్ చేసేస్తాడు అనమాట గుర్తు పట్టకుండా జటాయు అట్లా పడిపోయి ఉంటాడు ఆ బ్లడ్ పూల్ లో ఆ రావణుడు సీతాదేవిని ఎగైన్ మాయా మాయాజాలంతా తీసుకొని వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు కానీ జటాయు ఇట్లా బ్లడ్ పూల్ లో పడిపోయి ఉంటాడు కొన ఊపిరితో ఉంటాడు అనమాట ఎట్లాగైనా శ్రీరాముడు ఇక్కడ వచ్చే వరకు నేను ఊపిరి పెట్టుకుంటాను శ్రీరాముడికి ఆనవాలు ఇవ్వాలి సీతాదేవికి ఇట్లా జరగద్దు నా వంతు నేను చెయ్యాలి దానికోసమన్నా నేను ఊపిరితో ఉండాలని రామ్ 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 అని అనుకుంటూ ఆ బ్లడ్ పూల్ లో ఉంటాడు అనమాట సో ఈ లోపల రాముడు అన్ను శ్రీరాముడు లక్ష్మణుడు అటువైపుగా వస్తారనమాట వచ్చేసరికి దూరం నుండే ఈ మొత్తం సీన్ కనిపిస్తుంది వాళ్ళకి బ్లడ్ అంతా అండ్ ఈ వింగ్స్ రెక్కలు కట్ చేసి ఉండడము గ్యాస్లీనెస్ మొత్తం కనిపిస్తుంది అనమాట అప్పుడు అలర్ట్ అయిపోతాడు అనమాట శ్రీరాముడు ఓ ఇక్కడే ఉండే ఉంటాడు ఆ రావణ్ ఏదో ఏదో రూపంలో ఉండి ఉంటాడు సీతాదేవి కూడా ఇక్కడే ఉండి ఉంటుందని చాలా అలర్ట్ అయిపోతాడు బాణం పెట్టుకుంటాడు ఆ విధం రిలీజ్ చేయడానికి రెడీగా ఉంటాడు అనమాట ఆరో రిలీజ్ చేయడానికి అండ్ దూరంగా ఆ జటాయు కనిపిస్తాడు అనమాట దూరంగా పక్షి కనిపిస్తుంది అప్పుడు అనుకుంటాడు శ్రీరాముడు ఓ రావణ్ చాలా మాయా జాల మాయ మాయ తెలిసినవాడు సో ఈ పక్షి రూపంలో ఉండి ఉంటాడు ఈ ఈ రావణ్ చంపేసేస్తే సీతాదేవి ఇక్కడ ఇక్కడ ఎక్కడ ఉందో ఈ పరిసరాల్లో దాన్ని తొందరగా తెలుసుకోవచ్చు సో ఈ మాయాజాలంకి అంతం పెట్టాలి ఈ రావణ్ చంపాలి పక్షి రూపంలో ఉండి ఉంటాడని ఆ బాణం పెట్టుకొని వెళ్ళి ఆల్మోస్ట్ హీ వాజ్ గోయింగ్ టు రిలీజ్ అనమాట బాణం వదిలేయాలి అని అనుకుంటాడు కానీ అప్పుడు జటాయు రామ్ 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 అని అని అంటుంటాడు కదా దూరంగా ఉన్నప్పుడు రాముడికి వినిపించలేదు ఎందుకంటే జటాయు ప్రాణం పోతుంది అందుకనే ఆయన ఆ జటాయు గొంతు వాయిస్ కూడా చాలా ఫీబుల్ ఉంటుంది కానీ బాణం వదిలేయబోతుంటే పెయింట్గా వినిపిస్తుంది అనమాట శ్రీరాముడికి అప్పుడు బాణం కింద పెడతాడు జటాయు అని అసలు గుర్తు పట్టలేదనమాట శ్రీరాము ఇదివరకు చూశాడు జటాయు కానీ ఇప్పుడు అసలు గుర్తుపట్టే పరిస్థితుల్లో లేదు మొత్తం రక్తమయమయ అయిపోయి ఉన్నాడు రావణ్ అంతా కత్తితో మొత్తం కోసేసి ఉన్నాడు కదా అందుకని గుర్తుపట్టలేదనమాట శ్రీరాము కానీ అట్లా ఫెయింట్ గా వినిపించినప్పుడు ఇంకా బాణం పక్క పెడతాడు దగ్గరికి వెళ్తాడు అనమాట పరుగు పరుగున వెళ్తాడు వెళ్ళి ఆ జటాయు ఆ తలని ఒళ్ళో పెట్టుకుంటాడు ఏం జరిగిందని అప్పుడు చెప్తాడు అనమాట జటాయు ఇట్లా సీతాదేవిని రావణ్ అపహరించుకుంటా ఆ దిశగా వెళ్ళాడు ఈ మొక్క చెప్పడానికి నేను ఇప్పటి వరకు ఇట్లా కొన్న ప్రాణంతో ఉన్నాను ఆ మొక్క చెప్పేసేసి అట్లా వదిలేస్తాడు అనమాట ప్రాణం జటాయు శ్రీరాముడు ఎంత కరుణ కరుణామయుడు అంటే అనాథ రక్షకుడు కరెక్ట్ కానీ ఎంత కరుణ ఉందంటే శ్రీరాముడి ఆ ఇది శ్రీరాముడి కార్యంలో ఇంత ఇదిగా జటాయు ప్రాణాలు అణంగా పెట్టి చేశాడు కదా ఆయ ఆయన ప్రాణ త్యాగం ఎట్లా జరిగింది చూడండి జటాయు శ్రీరాముడు ఓడిలో అండ్ ప్రాణ త్యాగం జరిగిన తర్వాత స్వామి సేవలో ఉన్న వాళ్ళకి మోక్షంకి మించి వైకుంఠ ధామము ఆ దానిలోకి ఎంట్రన్స్ ఉంటుంది పుట్టి మోక్షమే కాదు నాకు అన్ని కష్టాలు పోయాయి అన్నట్టు నాకు మోక్షాన్ని ప్రసాదించు అని ఆ మోక్షం డెస్టినేషన్ దాటి వైకుంఠ ధామం ఉంటుంది ఆ వైకుంఠ ధామం ఉంటే ఆ వైకుంఠ ధామంలో వైకుంఠ ప్లానెట్స్ ఉంటాయి అయోధ్య ఉంటుంది గోలోక ఉంటాయి ఇవన్నీ ప్లానెట్స్ వైకుంఠ ధామం సో ఆ వైకుంఠ ధామంకి అర్హత ఉంటుంది అక్కడికి వెళ్ళగలి అక్కడికి తీసుకెళ్తాడు అనమాట స్వామి మనం బతికున్నంత సేపు ఈ బాడీలో ఉన్నంత సేపు స్వామి సేవలో 
నిమగ్నమై ఉంటే మన డెస్టినేషన్ ఫాస్ట్ మోక్షం ఫాస్ట్ మోక్షం ఈజ్ వైకుంఠ దానం అక్కడ తీసుకొని వెళ్తారు స్వామి వచ్చే టాయుకి బికాస్ స్వామి సేవలో ఉన్నాడు కాబట్టి ప్రాణాలు పణం పెట్టైన కూడా ఆ వైకుంఠ ధామంలో డెస్టినేషన్ జరిగిపోయింది అది జరిగిందా ఇక్కడ ఈ ఈ బాడీలో ఆ ప్రాణత్యాగం కూడా శ్రీరాముడు ఒడిలో జరిగింది కదా స్వామి ఒడిలో స్వామి ముఖారవిందాన్ని చూస్తూ భీష్ముడు కూడా శ్రీకృష్ణుడి ముఖారవిందాన్ని చూస్తూ ప్రాణత్యాగం చేశాడు కానీ జటాయు శ్రీరాముడు ఒడిలో ఉండి ముఖారవిందాన్ని చూస్తూ ప్రాణత్యాగం చేశాడు అండ్ ఇంకొక విషయము జటాయు ఒక బర్డ్ జస్ట్ పక్షి జటాయు ఒక వల్చర్ అంటే డెడ్ బాడీస్ ని తినే ఒక పక్షి అంటే ఆల్మోస్ట్ అంటరానంత పక్షి శ్రీరాముడు సత్వగుణ సంపన్నుడు అంత కడిగిన ముత్యం ఇంత అంటరాని పక్షి ఎక్కడ అంత కడిగిన ముత్యం ఎక్కడ అంత స్వచ్ఛత ఎక్కడ కానీ శ్రీరాముడు ఏం చేశాడు వీటన్నిటిని బైపాస్ చేసి అంటరాంతనం పక్కకు పెట్టు పక్షి పక్కకు పెట్టు నువ్వు తినేది డెడ్ బాడీస్ అయినా అవన్నీ పక్కకు పెట్టు కానీ నువ్వు నా సేవకి చెయ్యాలి అని ఎంత కొట్టుకున్నావు దానికి నీ రెసి నా రెసి ప్రొకేషన్ ఏంటంటే నిన్ను నా తండ్రిగా భావిస్తాను అని అనుకున్నావు శ్రీరామ్ అంటే స్వామి కరుణకి ఈ రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఈ నిబంధన నిబంధనలు ఏవి అడ్డం రావు అట్టవు స్వామి కరుణకి నిన్ను నేను తండ్రిగా భావిస్తాను అని చెప్పి జటాయుని ఆయన రిచువల్స్ ఉంటాయి కదా లాస్ట్ రైట్ రిచువల్స్ ఆ పిండ ప్రదానం చేయడం అట్లాంటివి కదా కొడుకు ఫాదర్కి ఏదైతే చేస్తాడో దేహత్యాగం తర్వాత అది జటాయుకి చేశాడనమాట శ్రీరామ్ అంటే అంతటి ఉన్నతమైన పొజిషన్ ఇచ్చాడు ఈ లోకంలో కూడా అంటే ఒక వల్చర్ బాడీలో ఉన్న ఒక బర్డ్ రూపంలో ఉన్నప్పుడు కూడా అంత పొజిషన్ దొరికింది అనమాట జటాయు ప్రాణత్యాగం అయిన తర్వాత వైకుంఠ నామ ఇంత ఇంతగా స్వామి కరుణ అపారమైంది శ్రీరాము ఎందుకు మనం పెట్టే ఎఫర్ట్ స్వామిని ప్రసన్నం చేయాలి స్వామికి ప్రీతికరమైన సేవను అందించాలి అనే ఒక థాట్ తో మనము ఏమేమైతే ఎఫర్ట్స్ పెడతామో చిన్నయో పెద్దయో దానికి సంబంధించి లాడ్ కృష్ణ రెసిప్రొకేట్స్ కువర్స్ టు సచ్ అన్ ఎక్స్టెంట్ అది జటాయుగ్ అనమాట సో ఇది జటాయుకి జరిగింది కరెక్ట్ రైట్ మనకి ఇప్పుడు పెద్ద వింగ్స్ లేవు ప్రస్తుతం సీతాపరణం అది అట్లా ఏమి లేదు మరి మనకేంటి ఇంప్లికేషన్ మనమే నేర్చుకోవచ్చు దీంట్లో నుండి రామాయణం ఏం అందజేస్తుంది అంటే ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు మెన్షన్ ఆ తర్వాత యు ఆల్ ప్లీజ్ కెన్ షేర్ యువర్ థాట్స్ ఇప్పుడు లైఫ్ అనేది వన్ ఆఫ్ యూ మీరు అన్నారు కదండి మనము ఈ బాడీలో ఉన్నాము హ్యూమన్ బాడీలో జాతస్య ధ్రువం మృత్యువు మనందరికి ఎక్స్ప్రెషన్ డేట్ రాట్ రాసింది రైట్ అందరికి తెలుసు ఎప్పుడో మనం ఈ బాడీ వదిలేసి వెళ్ళాలి కానీ ఈ బాడీ వదిలేసి వెళ్ళాలి కరెక్టే ఈ బాడీలో ఉన్నంతసేపు ఏం చేయాలి అనేది మన చేతుల్లో రైట్ సో అది జటాయుధ్ అనమాట ఎట్లాగో పోతానని తెలుసు జటాయుకి ఈ రావణ్ చేతిలో ఎప్పుడన్నా పోతాను ఆర్ ఇప్పుడు కాకపోతే నా ముసుగుతనం మీద పడుతుంది ఎట్లా జబ్తో అన్నా పోతానని తెలుసు జటాయి కానీ నేను బతికి ఉన్నంత కాలంలో శ్రీరాముడికి ఎట్లా ఉపయోగపడతాను అది జటాయు ఫోకస్ మన విషయంలో మనకి ఎక్స్పిరేషన్ డేట్ ఉంది ఆల్రెడీ మనకి సిమ్టమ్స్ తెలుస్తున్నాయి జాయింట్ పెయిన్స్ గ్రే హెయిర్ కళ్ళ గ్లాసెస్ లేకపోతే కనిపించవు రైట్ ఇవన్నీ మనకు తెలుస్తూనే ఉన్నాయి ఎక్స్పిరేషన్ డేట్ ఈస్ నాట్ టూ ఫార్ అండ్ సో మరి మీన్ వాళ్ళు మనమేం చేస్తాం మనమేం చేయాలి 
ఏ రకంగా స్వామికి ఉపయోగపడతాం ఏ రకంగా మన స్వామికి ప్రీతి పాత్రం అవుతాం ఎట్లా ప్రసన్నం చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఏవేవైతే భక్తికి ఉపయోగపడవో ఏవేవైతే టెండెన్సీస్ భక్తికి ఉపయోగపడవో ఆ టెండెన్సీస్ ఎట్లా దూరం చేసుకోవాలి కామం క్రోధం లోభం మోహం మద మాత్సర్యాలు ఇదంతా మురికి కూర్చొని ఉంది కదా లోపల యాక్చువల్ గా ప్రశాంతంగా సత్వగుణంలో ఉండడం అంటే ఎవరి గురించి ఎటువంటి నెగిటివిటీ మనకి లోపల ఉండదు అనమాట మన గురించి కూడా మనకంత నెగిటివిటీ ఉండదు ఎవరి గురించి ఎటువంటి పరిస్థితి గురించి ఆ నెగిటివిటీ ఉండదు సత్వంలో ఉన్నప్పుడు స్టడీ స్టేబుల్ పీస్ఫుల్ అండ్ కైండ్ ఇవన్నీ క్వాలిటీస్ అనమాట సత్వగుణాలన్నీ ఆటోమేటిక్ గా ఉంటాయి ఆ ప్లాట్ఫామ్ లో ఉన్నప్పుడు ఆ పరిస్థితిలో లేము మన వాళ్ళు అర్థమవుతుంది అప్స్ అండ్ డౌన్స్ అండ్ థింకింగ్స్ కదా ఇది కావాలి ఇది వద్దు అట్లా అని అలాంటి థింకింగ్ ఉంది మనకి మనం అట్లా స్టడీగా లేము లోపల సత్వగుణంలో రైట్ ఆ సత్వగుణంలో స్టడీగా ఉండి ఆ గుణంలో ఉండి ఆ అంత కృష్ణ భావనతో చూడగలిగే పరిస్థితికి మనం రావాలంటే ఏమేం చెయ్యాలి అవన్నీ చేస్తాను ఈ లైఫ్ ఎట్లాగో అయిపోయేది నాకు ఇది కావాలి నాకు ఇది ఉంటే బాగుంటుంది అని బాహ్యంగా బయట నుండి ఏమేం తెచ్చుకోవాలి నేను ఇంకా ఎట్లా సుఖం పొందాలి అనే థాట్స్ కి నా టైం పెట్టే బదులు నా ఎనర్జీ పెట్టే బదులు ఈ స్టేట్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ ఆ సత్వంకి వెళ్ళి కృష్ణ భావంలో ఎట్లా ఉండాలి అనే దానికి నా లైఫ్ ని స్పెండ్ చేస్తాను నా ఎక్స్పిరేషన్ డేట్ వచ్చే లోపున నాకున్న ఎనర్జీని టైమ్ ని ఆ దిశగా పోనిస్తాను ఆ కృష్ణ భావన దిశగా పోనిస్తే స్వామికి ప్రసన్నంగా ఉంటుంది దానికి సంబంధించింది ఏమేం కావాలో అది చేస్తాను ఏమేం బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఉన్నాయో అవి అవి పోగొట్టుకోవాలి దానికోసం కృషి చేస్తాను ఏమేం బ్యాడ్ థింకింగ్ ఉందో అది పోగొట్టుకోవాలని కృషి చేస్తాను ఏమేం నెగిటివిటీ ఉందో నా గురించి ఏం నెగిటివిటీ ఉందో వేరే వాళ్ళ గురించి ఏం నెగిటివిటీ ఉందో లైఫ్ లో పరిస్థితుల గురించి ఏం నెగిటివిటీ ఉందో అవన్నీ పోగొట్టుకోవడానికి నేను కృషి చేస్తాను సో నా లైఫ్ ని ఈ నెగిటివిటీ నుండి పోగొట్టుకోవడానికి ఈ కృష్ణ భావన రాబట్టుకోవడానికి ఏం చేయాలో దానికి యూజ్ చేస్తాను ఆ రకంగా స్వామికి ఆ ప్రసన్న ప్రసన్నం చేసుకుంటాను కృష్ణ భావనతో స్వామిని ప్రసన్నం చేస్తాను అనుకుంటే అప్పుడు మనం కూడా జటాయు లాగా మన ఉన్న కొంచెం టైమ్ ని స్వామి కార్యంలో ఉపయోగించినట్టు సో ఆ రకంగా మనకి ఈ జటాయు కథ నుండి మన ప్రాక్టికల్ రెలవెన్స్ వీ కెన్ డిరైవ్ అనమాట సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు హోల్డ్ హియర్ అండి ఐ విల్ పాస్ హియర్ అండ్ మీ దగ్గర నుండి ప్లీజ్ గో హెడ్ విత్ యువర్ రిఫ్లెక్షన్స్ అండ్ వాట్ ఎవర్ యువర్ comments are for more information i'll pause here